。在明朝有一位奇僧，他是个和尚，却学易经，拜道士为师。他吃斋念佛，却掀起一场让上万人丧命的政变。有人称他开创了大明的百年盛世，也有人骂他是千古第一妖僧。今天我们就来讲讲他的故事。故事要从一场葬礼说起。公元一千三百八十二年，朱元璋最爱的发妻马皇后去世，老朱非常伤心，命分封各地的藩王全部回京参加葬礼，悼念马皇后。燕王朱棣因此从北平赶回南京，来为他的嫡母祈福尽孝。马皇后的去世对朱元璋而言非同小可，因而葬礼结束后，他也不想让藩王们就这么走了，而是给每个儿子派发一名僧人，让这和尚跟随藩王，称为主路僧。继续为马皇后念经祈福，燕王朱棣与僧人道衍之间的缘分就由此结下。在这场历史性的相遇到来的时候，根据史书记载，道衍第一次见到燕王朱棣，就对他说：“如果朱棣把他招为主路僧，那他就送给朱棣一顶白帽戴。”这话是什么意思呢？朱棣是燕王，在王的头上加一顶白帽，就是一个皇字，他是在暗示要帮朱棣登基夺位呀、啊。此时还是洪武十五年，身负众望的太子朱标仍在世。作为历史上地位最稳、权力最大的皇太子，没人能撼动他的太子之位。道衍的许诺，不说是痴心妄想吧，至少也是毫无可能。朱棣一听，当即变了脸色。他也知道这是非同小可，不敢答应。但也许出于一点不敢示人的小心思，也许是这个和尚谈吐博学，说话让人舒服。《明史》记载。燕王与与甚和，朱棣和他非常谈得来。总之，在多方因素促成之下，朱棣还是把这个僧人带回了北平。这个僧人究竟是什么来历？他凭什么敢夸下海口把朱棣送上皇位呢？从后续的历史看，他还真不是信口开河。难道此人可以预知后事吗？这个僧人法号道衍，名为姚广孝，他就是我们本期节目的主角。公元一千三百三十五年，在江苏的一个医学世家中，一个男婴咕咕坠地，父亲给他起名叫姚天熙。姚广孝是后来朱棣为他改的名，为了方便，我们统一称呼他为姚广孝。姚广孝时生活还算美满，疼他的除了父母，还有姐姐，姐弟俩的关系非常好。姚广孝从小就聪明伶俐，读书过目不忘，父亲因而对他寄予了厚望。希望他能传承中医血脉，把家族事业发扬光大。不过，姚广孝表示，学医救不了中国人。于是，在十四岁最叛逆的年纪，把头发一剃，跑庙里当和尚去了。和今天很多在上班和上进之间选择上香，在求人和求己之间选择求佛的年轻人不一样。道衍入了佛门之后，也是勤奋钻研，除了熟读佛教经典，他也熟读儒家经书和历史典籍。与当时很多高僧大儒都是好朋友。道衍是个实用主义者，作为一个和尚，竟然半点不忌讳的拜道士习应真为师，去学习阴阳术数，甚至兵法谋略他也学。所谓不管黑猫白猫加飞猫，能抓老鼠的就是好猫。不管是佛是道，只要有用，咱都学。当时正值元末乱世，朱元璋还没问鼎天下，咱普通人就是混一口饭吃，那活着就不错了。所以理解姚广孝的人很少，都说你在这折腾啥，老老实实躺平不好吗？不过有一个人看出了姚广孝的不凡，他就是大明第一相士袁拱。这个袁拱和编写《推背图》的那个袁天罡有关系吗？他们都姓袁，而且恰好是同事。道衍于是请袁拱替自己相面，《明史》记载，袁拱见了他说：“这是怎样一个奇特的僧人，三角眼。”如同病虎一般，生性嗜杀，将来是和刘秉忠一样的人。这刘秉忠是什么人呢？他是比姚广孝早一百年出生的一位奇僧，属于上个版本的王者。刘秉忠也是一个不务正业、学道法的和尚，他辅佐忽必烈统一中国，攻灭南宋，立下汗马功劳。元朝的国号“元”就是刘秉忠引用《易经》中的“大灾前元之一起的国号。刘秉忠虽然在元朝算是功臣。但在元末明初是被当作反派人物对待的。袁拱把道衍比喻成刘秉忠，当然不是在夸他。但姚广孝不仅没有生气，反而十分高兴。他也想像刘秉忠一样辅佐一代帝王，成就伟业。
。到了洪武八年，朱元璋广招天下高僧到京城南京教注经书，道言此时已经德高望重，颇具名望，因而被人举荐前往南京。这是道演距离他经世致用、辅佐帝王的梦想最近的一次。然而朱元璋没有注意到他，道演仅仅只得到一件僧衣，就被遣送回家了。对于一个注定要改变历史的人物来说，落榜仅仅是他人生的开始。比如，一个落榜的美术生发动了第二次世界大战，而落榜的和尚很快也将迎来他的命运时刻。话说一转眼，道演到了知天命的年龄。已经是名满天下的奇僧了，于是就发生了他在南京和朱棣对话的那一幕。跟随朱棣到了北平之后，道演进入北平的庆寿寺当了主持，并且时常出入燕王府，成为朱棣的心腹之一。朱棣作为戍守明朝北方边境的藩王，时常需要领兵出去打范进的蒙古人，讨伐北元残余势力。然而一回到北平，他就会把姚广孝喊来燕王府，屏退众人。只留下自己和姚广孝说点悄悄话，说的是啥咱也不知道，咱也不敢猜。这样的日子一过就是十六年，在这说短不短，说长不长的十六年里，明朝中央朝廷的情况已经天翻地覆。首先是洪武二十五年的太子朱标之死，朱元璋白发人送黑发人，随后老朱强忍悲痛，不顾重臣反对，将朱标年轻的儿子朱允文立为皇太孙。继承帝国皇位，紧接着洪武二十六年就是蓝玉谋反案。为了给孙子朱允文的皇位铺路，老朱以铁血手腕清除所有可能的威胁，以蓝玉为首的一大批武将勋贵均被处死，株连人数达三万人之多，帝国首都人头滚滚，哭声震天。之后没过几年，洪武三十一年的时候，老朱自己的寿命也到头了。一代白手起家的传奇帝王，在南京城合上双眼，把帝国托付给他寄予厚望的皇太孙朱允文。朱元璋逝世后，刚登基的朱允文就迫不及待开始了削藩，而且是丝毫不给藩王留活路的削藩。陷入绝望的朱棣，或许会想起《史记·陈胜世家》中的那句惊天动地的造反宣言：“今王一死，举大祭一死，等死，死国可乎？”他下定了决心。大家总是诟病朱允文贸然削藩，其实大明的藩王和汉时的藩王很不一样，是没有地方的财政权和人事任命权的。藩王手上有的只有兵权，而打仗是需要后勤的，只要把财政权收走，空有兵权的藩王也翻不出大浪。这才是朱允文敢于削藩的底气所在。而且据史书记载，朱允文发兵打朱棣时，有大军五十万。虽然古代兵力都是习惯性注水，这五十万实际有多少不好说，但就算打对折也有二十五万。那朱棣有多少人呢？最少的时候只有八百勇士，最多也不过一万来点人，还多亏他的好兄弟宁王朱权赞助了点人。所以朱棣这一次起兵，真就是一场毫无希望的拼死一搏。明白这些实力对比。我们才能体会道演始终坚定不移地支持朱棣需要多么大的心脏。他但凡动摇一点，都不会是今天的结局。《明史记事本末》中还记载了一件朱棣起兵时的变故。话说朱棣起兵之时，突然风雨大作，房梁上的瓦片都被风吹落，摔在地上裂成两半。所有人鸦雀无声，朱棣也面色难看，都认为是个不祥之兆。就在这军心即将溃散的关键时刻。道演却站出来笑道：“这是个祥兆，因为飞龙在天，风雨相随，龙是皇帝的象征。朱棣就是这条即将飞天的龙，何况这个瓦也该换成黄色的了。明朝制度规定，皇宫的瓦用黄瓦，藩王的宫殿用黑瓦。如今黑瓦坠地，意味着将换成黄瓦了。”朱棣听完，面色大雨转晴，喜笑颜开。要知道，藩王造反从未有过成功的先例。朱棣此刻心中想必盘桓着太多的焦虑和不安，道演的一番话无疑给了他信心。除了鼓舞士气，道演作为军师，还为朱棣指导了一番顶层的意识形态设计。一场优秀的篡位，需要一个道德的制高点和一场正义伟大的号召，不然轻则军心不稳，全军陷入一种以下犯上、弑君作乱的消极作战情绪里；重则给后世子孙开个坏头。引得后世几百年子孙纷纷效仿作乱，不得安宁。
。作为这场篡权战争的总策划，姚广孝帮助朱棣从老朱家的祖训里找到了一条无懈可击的正义理由。太祖朱元璋曾经说过：“如果朝内有大奸大恶，亲王可以整治军队，为天子讨平奸恶。”于是朱棣发动了这场战役，成为了奉祖训清君侧的正义之战，号为“靖难之师”。禁的意思是平息扫除，难就是祸乱的意思。那谁是祸乱呀？就是建文帝身边一帮奸臣，如齐泰、黄子成、方孝孺之流。所以说，这场战争之所以叫靖难之役，完全是因为朱棣赢了。假如朱棣这场仗没赢，那史书里多半会称之为燕王之乱。有了奉祖训亲君侧的名义，朱棣才正式起兵。然而口号虽然喊得响。可双方毕竟实力相差悬殊，朱棣打了三年，苦于手下兵力太少，始终只能在北平周边转悠。若是继续拖城持久战，拥有全国之力的朱允文对抗仅占据一地的朱棣，谁输谁赢一目了然。就在这个关键时刻，姚广孝于是做出一个重要决策：咱们不攻城略地了，打下了也守不住，不如咱们直取南京。一旦咱们攻陷南京，文武百官自然会望风投降，大业可成。朱棣接受了这一战略计划，从北平起兵，一路南下，中间绝不恋战，遇到固守的城池，统统绕过，直接兵临南京城下。公元一四零二年七月，燕军攻入南京城，但是并没有经历艰苦的围城战，因为朱棣策反的卧底李景龙和古王朱遂直接打开城门，当了一回带路党。从此以后。江山易主，建文帝在宫中放了一把火，至此下落不明。道衍因为年事已高，没有陪朱棣在前线，但朱棣的行军战略和策略都是由他制定，连最后反攻南京的关键一击也出自姚广孝的策划，因而明史承认道衍在靖难之役中出力最大，论功劳当属第一。朱棣登基后，姚广孝已经七十多岁了，从那个意气风发的少年。到如今已经成为行将就木的老人，实现了建功立业的理想后，姚广孝却看破了名利的虚妄，他终于像个真正的出家人一样悟了。他没有像刘秉忠一样还俗，成为皇帝的宰相。朱棣给予的丰厚赏赐，甚至是美人姬妾，他都统统推拒。那些金银财宝全部接济捐赠给了穷人，封爵和官职他都不要。只是象征性地接受了太子少师的虚职，他依然以和尚身份居住在寺庙中，大部分时候都穿着自己的黑色僧袍。朝中因此也流传着“黑衣宰相”的说法。道衍和尚在靖难之役后，对于朱棣更多的是提倡一些治国安民的政策建议，在军事上他几乎不再插手，包括朱棣后来数次北伐蒙古，道衍都没有再帮他参谋。道衍明白。哪怕他协助朱棣缔造了永乐盛世，算是功德一件，但他同时也帮助朱棣兴起兵祸杀戮，造成了很多的杀戮，功德并不能抵消罪过。而且他的姐姐和他的发小也因为他帮燕王朱棣夺位，与他老死不相往来。明史记载，姚广孝去见姐姐和发小的时候，姐姐当面斥骂他，而发小干脆闭门不出。史书记载，广孝惘然。脸上全是茫然、无助和落寞，这两件事对姚广孝应该打击挺大的。所以后来的参政岁月里，姚广孝力劝朱棣勿滥杀陇民心，就出于他对天下苍生的愧疚。永乐十六年，道衍和尚病重将死，朱棣多次去探望他，并问道衍和尚生前还有何遗愿没有完成。道衍回答：“僧普恰系久，愿赦之。”意思是说，僧人普恰被拘禁很久了，恳请朱棣释放他。普恰是朱允文的主路僧。朱棣攻入南京后，没有找到朱允文的尸体，怀疑是普恰帮助朱允文逃跑，就将普恰拘禁起来，拷问朱允文的下落。但是普恰没有透露任何消息，朱棣也就一直没有释放他。而道衍临终时劝朱棣释放普恰，也是在暗示朱棣应该对朱允文的下落释然了。毕竟当时朱棣已经在位日久，朱允文即便还在世，也对他的皇位构不成威胁。朱棣答应了姚广孝的临终遗愿，因此民间传闻朱允文在逃跑之后，很可能是先后得到普恰和道衍的救助。朱棣登基之后，道衍负责执掌全国佛教事务
，能庇护化妆成和尚的朱允文也就只有他了。再加上道演和尚临终遗愿，恳请释放普洽，更坐实了这个民间猜测。朱高炽登基后，下旨称姚广孝为靖难第一功臣，命将他的灵位配享朱棣的太庙，称得上文臣的最高荣誉了。不过，在姚广孝配享太庙一百零五年后，热衷修道的嘉靖皇帝以他是个和尚为理由，下旨将他移出太庙。功名利禄果然都是过眼云烟。不过大概姚广孝早已参透了吧？他用毕生所学，以天下为棋盘博弈一番，以算不枉此生。至于这些身后事，在生前悔悟并重归于佛心的道演和尚，想必已经不在乎了。